நம்ம ரெட் கார்பெட் ஷோல ஐரா படத்தோட டீம் மெம்பர்ஸ் தான் மீட் பண்ண போறோம் இப்ப ஐரா படத்தோட டைரக்டர் கே எம் சர்ஜுன் அவர்கள் நம்மளோட இருக்காரு வணக்கம் சார் சோ ஐரா ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா இருக்கு இந்த டைட்டில் ஏன் இந்த டைட்டில் எனி ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இட் என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு வேர்டிங்ஸ் மாதிரி இல்லாம கிறிஸ்பியா இருக்குல்ல ஐரான்றது ஐராவதமோட ஐராவதுன்றது ஹிந்து மித்தாலஜியில் வெள்ளை அணையினர் தான் அந்த ஒயிட் எலிஃபெண்ட் அந்த ஒரு எலிஃபெண்ட்டோட கேரக்டர்ஸ் வச்சு தான் கதையில் இருக்க ஒரு கேரக்டர் மெயின் கேரக்டர் ஓகே ஸோ அதில் தான் வந்து ஐரா அப்படின்ற ஓகே ஏன் ஒயிட் எலிஃபெண்ட்ஸ் ஒயிட் எலிஃபெண்ட்ஸ் அந்த எந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இந்த ஒயிட் எலிஃபெண்ட் வந்து ஹிந்து மித்தாலஜியில் வெள்ளை யானைன்றது இந்திரசேனையுடைய யானை ஓகே சாகாவரம் பெற்ற யானை ஓகே சாகாவரம் ஓகே ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்ட் ஆல்சோ யானைகளுக்கு வந்து நார்மலாக மெமரி பவர் ஜாஸ்தி ஓகே அது ரிவெஞ்சாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு வழித்தடமாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வந்து நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் சம்மந்தமாக இருக்கிறதுனால ஐராவதம் ஐராவதத்துலேயே வந்து தான் ஐரா நீங்களே இப்போ சொல்லிட்டீங்க ரிவெஞ்ச் ஏன்னா யானைகள் வந்து மறக்காது அது ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருந்தாலும் ஸோ இஸ் திஸ் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி எனி ஹாரர் ஸ்டோரி இஸ் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி ஓகே ஓகே எனி ஹாரர் ஸ்டோரி இஸ் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி இது மற்ற ஹாரர் ஸ்டோரிஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹாரர் ஸ்டோரிலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னா ரெண்டு விஷயம் ஹாரர் ஸ்டோரியை வந்து மொத்தமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுக்கவே முடியாது ஸோ தெர் ஆர் சர்டன் டெம்ப்ளேட்ஸ் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் தான் இதுவும் இருக்குது அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்க்குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி த அதர் கேரக்டர் இந்த பவானின்ற ஒரு கேரக்டர் அவங்களோட ஸ்டோரி பேக் ஸ்டோரி அவங்க ஏன் இந்த ரிவெஞ்ச் அப்படின்றது வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் அண்ட் நயன்தாரா மேம் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அண்ட் முன்னாடியே அவங்க வந்து டோரா படம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் முன்னாடியே பண்ணியிருக்காங்க டோரா மாயா ஸோ இந்த படத்துக்கு அவங்க எப்படி கன்வின்ஸ் ஆனாங்க பிகாஸ் ஈவன் திஸ் இஸ் அ ஹாரர் ஃபிலிம் அண்ட் ஷீ ஹஸ் ஆல்ரெடி டன் டூ ஹாரர் ஃபிலிம்ஸில் ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணிங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக முதல்ல கதை சொல்லும்போது இந்த ஸ்ட்ராங் பேக் ஸ்டோரி இருந்ததுனால அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஓகே அந்த இன்னொரு கேரக்டருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேக் ஸ்டோரி அது வந்து டோராலையும் சரி மாயாலையும் சரி ஐ திங்க் எனி அதர் ஹாரர் ஃபிலிமையும் ஹேண்டில் பண்ணாத ஒரு கதை ஓகே அதனால வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படி தான் ஓகே சொன்னாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கதை சொன்னோடனே அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோடனே பிடிச்சிருச்சு அன்னைக்கே ஆக்சுவலாக எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து புக் பண்ணுவோம் நயன்தாரா மேம்ங்கிறதுனால அவங்களுக்கு மெயினாக இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட விமன் சென்ட்ரிக்காக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ யோகி பாபு அவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் யோகி பாபு வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் வராரு ஸோ அது வந்து காமெடின்னு சொல்ல முடியாது பட் லைட் ஹார்ட்டட் ஒரு போர்ஷன் ஒன்று இருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி இட்ஸ் அ சீரியஸ் ஃபிலிம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஜாலியாக போகும் அதுக்கப்புறம் சீரியஸாக ரூட் மாறிட்டு கதைக்குள்ளே போயிடும் ஸோ ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு நல்ல என்டர்டெயினராக அவர் வராருன்னு சொல்கிறீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்ன்றது காமெடி மட்டுமே இல்லையே நீ இமோஷன் இஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸோ அப்படி பார்த்தா படம் ஃபுல்லாக என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் சூப்பர் அண்ட் கலையரசன் சார் அவரோட ரோலை பற்றி சொல்லுங்கள் கலையரசன் வந்து இதில் அமுதன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு லேட் தேர்ட்டிஸில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டர் ஓகே அவர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டிங் ரோல் படத்தில் ஹூ கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டில் த எண்ட் இன்க்ளூடிங் த கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக வர ஒரு கேரக்டர் போத் கலர்லேயும் ஒரு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயும் வர ஒரு ஓகே ஆர்டிஸ்ட் வரும் ஸோ அவரும் டுவெல் ரோலா நோ ஹீஸ் நாட் ஹீஸ் நாட் அங்க ஏதோ ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கா ஒரு ட்விஸ்ட் இல்ல ஒரே ரோலா ஓகே சோ Black and White லியும் ஒரு பாரு கலர் லியும் ஒரு பாரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் னு ஒன்னு இருக்கு ஏனா படத்துல பார்த்த ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இப்படி பறந்து போது ட்ரைலர்ல பார்த்தோம் டீசர்ல பார்த்தோம் சோ ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குல பட்டர்ஃப்ளையோட பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இருக்கா இந்த படத்துல நீங்க படம் பார்த்து தான் சொல்லுங்க கொஞ்சம் க்ளூ கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட்டர்ஃப்ளைன்றது படத்துல இருக்கு அவ்வளவுதான் அது பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டா இல்லையான்றது நீங்க படத்துல தான் பார்த்து சொல்லுங்க சோ ஓகே சோ இதுக்காகவே நம்ம கண்டிப்பா படத்து பார்க்கணும் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையாங்கற தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த படத்துல ரெண்டு கலர் டோன் இருக்குல Black and White-உம் இருக்கு கலரும் இருக்கு இது வரைக்கும் நாங்க ட்ரைலர்ஸ்ல இந்த மாதிரி படத்துல இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்ல Black and White-உம் சேர்ந்து கலரும் சேர்ந்து சோ இந்த இதுக்கு என்ன ரீசன் சார் இந்த மாதிரி Black and White-உம் கலரும் இருக்கிறதுக்கு Black and White-ன்றது Flash Back ஆக தான் வந்து நார்மலா Flash Back-னாலே வந்து ஒரு ப்ரௌன் டோன் இருக்கும் இந்த செப்பியா டோன் இருக்க
ஷையா இருந்தா கூட அது கேரக்டர் போல்டான கேரக்டர் தான் போல்டுன்றது வந்து பேசுறதுலயோ சத்தம் போட்டு பேசுறதுலயோ வரது கிடையாது இட்ஸ் எ ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் ஓகே சோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லயும் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க கலர்லயும் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க அதான் சொல்றேன் ஓகே அண்ட் லக்ஷ்மி அண்ட் மா எவ்வளவு பெரிய ஹிட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யூடியூப்ல பயங்கர நிறைய மில்லியன் வியூஸ் கிராஸ் பண்ணிச்சு நிறைய பேரால பேசப்பட்டுச்சு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி நல்லா இருக்கே டிஃபரெண்டா இருக்கே இது வரைக்கும் நம்ம பாக்காத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஸோ ஆனால் கான்ட்ரவர்ஷியலாகவும் அது போச்சுல நிறைய பேர் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸும் இருந்தது பாசிட்டிவ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருந்தால் அதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸும் கண்டிப்பாக இருந்தது கான்ட்ரவர்ஷியல் ஹிட்டு தான் அதை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த படம் எப்படி கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்குமா கான்ட்ரவர்ஷியல் எதுவுமே கிடையாது படத்தில் பட் வி ஹவ் ஹேண்டில் ஒன் ஒரு ஒரு டெலிகேட் சப்ஜெக்ட் இந்த சமூகத்தில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம வீட்டில் நடந்திருக்கோம் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் நடந்திருக்கோம் சொந்தக்காரம் நடந்திருக்கோம் அந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் தட் தெர்ஸ் நத்திங் கான்ட்ரவர்சி இந்த சொல்லி ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த பற்றி தான் மெயினாக இந்த ஒரு பேஸ்ன்னு சொன்னீங்க இந்த கதைக்கு அந்த விஷயம் மெயினாக யாரை பற்றி லேடிஸா இல்லை ஜென்ஸா ஆக்சுவலாக அது ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இஷ்யூ தான் நீங்கள் அது படம் பார்க்கும் போது தெரியும் ஏன்னா சமீப காலகட் காலகட்டத்தில் நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு மெயினா நிறைய நடக்க வேண்டிய நடக்கக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா இதனால ஏதாவது ஒரு மாரல் கிடைக்குமா இந்த படத்துல ஏதாவது ஒரு மாரல் இருக்கா மெசேஜ்ன்னு எதுவும் கிடையாது பட் இது ஒரு ஒரு கேரக்டரோட ஜேர்னி தான் அது ஸோ ஐ திங்க் அது வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு இம்பாக்ட் ஒன்று உண்டு பண்ணும் ஓகே திருந்ததுக்கு நிறைய பேர் திருந்ததுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி தெரியல எனக்கு பட் நான் சொல்ல வேண்டிய சொல்லிட்டேன் படத்துல ஓகே ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குன்னு நாங்கள் நம்பலாம் ஓகே டீசர்ல ஐ மீன் ட்ரெய்லர்ல வந்து இலுமினாட்டி எனது கம்னாட்டி அப்படின்னு கேட்பார் யோகி பாபு அது வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக அந்த டைலாக் இருந்ததா இல்லாட்டி சும்மா நார்மலாக ஒரு காமிக்கல் சென்ஸில் இருந்தது எழுதினீங்களா நீங்கள் ரொம்ப காமிக்கல் சென்ஸில் தான் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக லக்ஷ்மி எடுத்தும் போது நான் இதுவும் நாட்டியை சேர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் எனக்கு இன்டர்வியூலாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அது மைண்டில் வந்துச்சு அது வச்சு தான் வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலாக இல்லை எல்லாமே அந்த என்டையர் போர்ஷனே கொஞ்சம் ஃபன்னியாக தாங்க இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த பாட் ஃபன்னியாகவே அப்படி போயிடும் கான்ட்ரவர்ஷியலாக போய் சான்சஸ் ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தது அண்ட் இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு புதியுகம் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ